Hello guys, welcome back to Science Made Easy. In the number of the organic reactions, Anjamata Partana, Adi the Nala Partana, and Arte, video changes and Arno. If you have missed it, just go and click the link that I have given in the description. Other particular, Nama Anjamata Partana. In this video, we will talk about 4 reactions in this video. One is Clemenson Reduction, two is Wolf-Kishner Reduction, three is Canizaro Reaction, and four is HVZ Reaction, or Hell Waldhart Zelensky Reactions. So, let's start. Now, let's start. Reaction number one, Clemenson Reduction. Clemenson Reduction, ई परायना क्लेमेंसन रिडक्शन हम अर्थात बराबर है ना वोल्फ किशनर रिडक्शन हम गुड़ा नमल परायना द उन्नेंगे लाल्डियाई डालेंगे कीटोन रण्डे नातु तो पट्टूम लाल्डियाई नातु कीटोन नातु कॉमन आटलोरी संबोधन द अन्न कार्बनेल ग्रुप कार्बनेल ग्रुप में नचाल सी डबल बोंड रण्डे वैलेंसी इधर ना ह this carbon group is made of oxygen and hydrogen. This is the reaction of the reaction. The reaction of the reaction is Clemenson reduction and Wolf-Kishner reduction. Clemenson reduction is that we have to use CO and CH2 to make the reaction of the zinc amalgam and concentrated HCL. Then, what is the reaction of the HCL? The reaction of the HCL is that the HCL is made of HCL. Bondum break ke itu, orang bond lelai itu, hcg revirium, baki oksigen, ini barangnya konsentrat hcg lelai itu lah, berapa dengan hidrogen itu react ke itu, hcg2o itu perut revirium. So, ada anak Clemenson reduction, kami kata example orang, saya nak aldi hidrogen kan, CH3, tiada aldi hidrogen kan, etanol. Adanya, saya ini barangnya reaction, ini barangnya reaction orang ikut berita ni, hcg CH3. सिंपल आने क्लेमेंसन रिडक्शन ये रिएजन है वंदा अप्पा मंसला कौन क्लेमेंसन रिडक्शन ओ इन दैट मारूं एचटीटू आड मारूं वेर उन्नत जाएँडा प्लस एचटीटू क्लेमेंसन रिडक्शन पक्का एक कीटोन आने के लो कीटोन आने के लो सीएचटी वाला सीएचटी एचटी वाला सीएचटी टोड का वेर आसाटोन � CH2, CH3. What is that? Propane. Propane is a carboxylic alkane, or a hydrocarbon. Carbonyl group converts to hydrocarbons, alkanes. This is Clemenson reduction. Let's move on to the second reaction. Clemenson reduction is not the same as Wolf-Kishner reduction. What is the change? Just the reaction reagents are not the same as the reagents. Reagents are और एक एक्स्ट्रा स्टेप पूंगा डालते हो लो। संभव कार्बन एल ग्रुप में इन दाखिल मार्चा नला दायर नो। और ये C H two plus H two O। सेम प्रोडक्ट व्हाट वी सॉ इन क्लेमेंसन रिडक्शन। C O ग्रुप में कार्बन एल ग्रुप में नया और एक हाइड्रोकार्बन आखिर मार्चा आने चाहिए ना तो। ओके? इन दान वर्ते स्टेप। स्टेप वन नम्बर we have studied the aldehyde chapter in Ammonia Derivatives and how the aldehydes and ketones react to that. So, what do we think about that? If you react to a hydrazine, if you react to a carbon group, we will use NH2 as well. What do we think about this? If you think about this, this is O. If you think about this, this is O. If you come to this double bond, you can also get H. This is H. If you come to this other bond, you can also get H and H2. That's where you get H and H2. So, if you come to this double bond, we can add hydrazine to the carbonate group. We can add H and H2. If you come to this double bond, you can also get dehydration. One molecule of water will eliminate. Where will it eliminate? E O H um, E attach itu diri kena, C O ada attach itu diri kena amin orang dalam, amin, enna cion dalam, A enna cile H O itu, orang H two O yang eliminate ya perum, apa balance anda hari kebera, ni ngalang nak kepala ni, ini kita balance cuma hari kewa, apa A balance ini E enna orang dengan share ayam, so C double bond N 
കൂടെ ആരുണ്ട് എൻ എച്ച് ടു അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സോ സി ഒ ഡബിൾ ബോൺ നമ്മൾ ഹൈഡ്രസീനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എച്ച് ഇവിടെ വരും ബാലൻസ് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഇതുപോലെ അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രസീനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കാരണം ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രസോൺ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതല്ല വേണ്ടത് ഹൈഡ്രസോണിനെ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കുന്നു ചൂടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഡെൽറ്റ സിമ്പിൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചൂടാക്കണം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഹൈലി ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എത്തിലിയും ഗ്ലൈക്കോൾ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്തിലിയും ഗ്ലൈക്കോൾ എടുത്തത് അതൊരു ഹൈലി ബോയിലിംഗ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ആൽക്കഹോൾ ആകുമ്പോഴത്തേന് തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറായിട്ട് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയ എത്തിലിയും ഗ്ലൈക്കോളിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കെ ഒ എച്ചിനെ ഇട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഡെൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ഓയ്ക്ക് വരാൻ നമുക്ക് എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ കിട്ടും സോ എന്താണ് കാർബൺ ഗ്രോപ്പ് ഇസ് റിയാഗോ ഇസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രസീൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോസോൺ ദിസ് ഹൈഡ്രോസോൺ ഇസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് കെ ഒ എച്ച് ഇസ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഹൈലി ബോയിലിംഗ് ലി സോൾവൻ ദറ്റ് ഇസ് എത്തിലിംഗ് ഗ്ലൈക്കോൾ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ വേർ സി ഒ ഒ സി ഒ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സി എച്ച് ടു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് വോൾഫ് കിഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ തേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിക്കുക കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻസ് ചില കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ മാത്രമേ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത കാർബൺസുകൾ മാത്രമേ കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്താണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാർബൺ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുക്കുകയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ സി എൽ ഇതൊരു ഇതൊരു സെക്കൻഡറി ആൾക്കാർ ഹാലൈഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിന് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന കാർബണിനെ ആൽഫ കാർബൺ എന്നും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ബീറ്റ കാർബൺ എന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ ഗാമ കാർബൺ ഡെൽറ്റ കാർബൺ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ കാർബൺ വേർ എ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ഇസ് കോൾ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ സോ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻസ് തരികയുള്ളൂ കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്സ് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മെത്തനാൾ മെത്തനാൾ നിങ്ങൾ നോക്കേ മെത്തനാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ഒ ഇവിടെ സി ഒ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന കാർബൺസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ആൽഫ കാർബണെ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ കാർബൺ ആൽഫ കാർബൺ അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലെ സംഭവമാണ് അതിന് ഞാനൊരു അസറ്റോൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അസറ്റോൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ആൽഫ കാർബണും കിട്ടും ആറ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജനും കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജനായി മാറത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ കാർബൺ ഇല്ല ആൽഫ കാർബൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മെത്തനോൾ ആ എന്ത് തരും കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ തരും എന്താണ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത കാർബണൈ കോമ്പൗണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലി ഞാൻ എന്നെ ഓയച്ച് എടുത്തു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ എടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഇങ്ങനെ തരുവാണ്
ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും ആൾഡിഹൈഡിനെ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്താൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും തിരിച്ച് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ചെയ്താൽ ആൾഡിഹൈഡിനെ കിട്ടും ആൾഡിഹൈഡിനെ റിഡക്ഷൻ ചെയ്താൽ ആൽക്കഹോളും കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഓർത്തേക്കാം സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൾഡിഹൈഡാണ് ഒരാൾഡിഹൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആറായി മാറും ആൽക്കഹോളായി മാറപ്പെടും സോ മെത്തൻ ആൾ ആരായി മാറും മെത്തൻ ഓളായിട്ടങ്ങ് മാറും ഒരു എച്ച് ഒരു ഒ എച്ച് സോ ഇതെന്തായി മാറി സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഒരാ ഒരു രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മെത്തൻ ഓളായി രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മെത്തനോയിക് ആസിഡായി മാറും പക്ഷേ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചുള്ളത് കാരണം മെത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് അതിൽ ഈ ഒ ഒ എച്ചിനകത്തുള്ള ഈ എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എച്ച് മാറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ എൻ എ കയറിയും വരും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കെ ഒ എച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സി ഒ ഒ കെ വരും സോ ഇതാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയും സോ എന്താണ് കാൻസാറോ റിയാക്ട് ടു മോൾസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ അണ്ടർ ഗോ സെൽഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലി അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോൾ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് ചേഞ്ചസ് ടു ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് അതർ മോൾ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് ഗെറ്റ്സ് ഓക്സിഡൈസ് ടു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സോൾട്ട് ഇതാണ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ഓടെ മെത്തനോളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആണ് ഇതാണ് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബെൻസീനുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒരു സി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ആൽഫ കാർബൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആൽഫ ഹൈഡ്രോജൻ ഇല്ല നോക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ബാലൻസ് വരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ബാലൻസ് നാലാമത്തെ ബാലൻസ് സി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക എച്ചിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സി എച്ച് ഒ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇല്ല സോ ബെൻസാൾഡിഹൈഡും എന്ത് തരും നമുക്ക് കാൻസാറോ റിയാക്ഷൻ തരും കാൻസാറോ റിയാക്ഷൻ തരുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്നെ വെച്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ളത് സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ളത് സി അവിടെ തന്നെ കാണും സി അവിടെ തന്നെ കാണും ആയിട്ട് ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവും സോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിനെ ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലസ് സി ഒ സി ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ബെൻസോയിക് ആസിഡും കിട്ടും ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോളും കിട്ടും വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഷോസ് കാൻസാറോ റിയാക്ഷൻ കാനസാറോ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റീവൈൻഡ് അടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് ലെറ്റ്സ് മോൺ ടു ഫോർത്ത് റിയാക്ഷൻ നാലാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹെൽ വോൾഹാർഡ് ജലൻസ്കി റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെച്ച് വി സെഡ് റിയാക്ഷൻ ഹെൽ വോൾഹാർഡ് ജലൻസ്കി റിയാക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ സി ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആൽഫ കാർബൺ ആൽഫ കാർബണിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഇത് കാൻസാറിൽ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു സോ ആൽഫ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ റെഡ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതാണ് സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫ ഹൈഡ്രജനിലെ ആൽഫ പൊസിഷനിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഹാലജനാണ് എടുത്തത് ആ ഹാലജൻ കയറി വരും ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹെൽ വോൾഡ് ഹാൽ ജെനിസ്ക് റിയാക്ഷൻ ടെൽസ് സോ എന്താണ് ഒരു ബോൺലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതാണ്ട് സി ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് സി എൽ ടു സെയിം റിയേജൻറ്റ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും സി ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ സി ഒ എച്ചിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനകത്ത് ഓർത്
വോൾഫ് കിഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ ആണ് വോൾഫ് കിഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം കെ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈ ബോയിലിംഗ് ഓർഗാനിക് സോൾവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതുപോലെ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറി സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പായി മാറും ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസാറോ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത ആൾഡിഹൈഡ്സ് തരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്യാൻസാറോ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻസർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത ആൾഡിഹൈഡിന് സെൽഫ് ഓക്സിഡേഷനും സെൽഫ് റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ നടക്കുന്നു ഒരു മോൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എണ്ണ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ വെച്ച് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ട് മോൾ റിയാക്ടിനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മോൾ റിയാക്ടൻ അങ്ങ് ഓക്സ് ആൽക്കഹോളായി മാറും മറ്റേ മോൾ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ടൻ അങ്ങ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സോൾട്ട് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ നാലാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച റിയാക്ഷൻ ഹെൽ വോൾഹാർഡ് ജെലൻസ്കി റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വി ഇസ് എ റിയാക്ഷൻ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ റെഡ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ഹാലജനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ തരുന്ന റിയാ റിയാ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഓർത്തോ ആൽഫ പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആൽഫ ഹാലോ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ലെക്ചറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ലെക്ചർ പാർട്ട് സിക്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോഫ്മാൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമബൈ ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷനും രണ്ട് ഹോഫ്മാൻ അമോണോളിസും മൂന്ന് ഹോഫ്മാൻ കാർബൈ ലമീൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോഫ്മാൻ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി അടുത്ത ലെക്ചറിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ദിസ് ഇസ് സയൻസ് മേഡ് ഈസി മേക്ക് യുവർ സയൻസ് ഈസി ദിസ് ഇസ് ആകാശ് സൈനിങ് ഔട്ട് സി ഇൻ ദ ലെക്ചർ ബ